അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഷാലൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരു ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കിണ അമർത്താ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ പ്രസ്റ്റ് പീസിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ പറയുന്ന ബ്രസ്റ്റ് പീസിന് ഇതിന് നല്ലത് കിട്ടാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി ഒരു ഒരു മുട്ടയും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചതിന് ഒരു ബൗളിൽ അത് ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വേണ്ടെങ്കിൽ ആട്ടപ്പൊടിയായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണെന്ന് അത് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നീള നീളത്തിലുള്ള പീസുകളല്ലേ അപ്പോൾ അതാക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമാണ് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പീസായാലും എടുക്കുക പക്ഷേ നീളത്തിൽ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അരിയണം അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് പകുതി ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ സോയാ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം മൊത്തം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറേ ഓയിൽ ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം ഷാലോ ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി കാരണം കുറേ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഓയിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ നല്ലതല്ലല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് വേഗം കുക്കാവും ഇതിൽ കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടാ ഉണ്ട് പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നീരൊക്കെ ഇല്ല അപ്പോൾ വേഗം ചിക്കന് വേഗം കുക്കാവും കേട്ടോ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ആക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് റെഡി ആക്കാം രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് കൂടെ റെഡിയായി നമ്മളുടെ എല്ലാ ചിക്കനും കൂടെ റെഡിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ ആയോ ഉള്ള ഓയിൽ മതി കിട്ടാം വേറെ ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാല് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക 
ഒരു പിടി അണ്ടി പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ അതിൽ ഈ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്യാഷ് നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഇല്ല ആ ഓയിൽ തന്നെ മതിയിട്ട് വേറെ ഓയിൽ ഇനി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുമല്ലോ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ പിന്നെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാനൊന്നും ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വേണ്ട ഉള്ളതിൽ തന്നെ വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഓയിൽ വലിയ നല്ലതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് കുറെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് സവ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ അരിയൂടെ അതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട ഇതിൽ മൊത്തം ഒക്കെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ തന്നെയാണെങ്കിൽ ചിക്കനായാലും ക്യാപ്സിക്ക ആയാലും എല്ലാം അതും നീളത്തിൽ ഇതിൽ കരിയേ രണ്ട് സവാളട്ടാ മീഡിയം സൈസ് വലുത് ഒരെണ്ണം മതി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണ്ട അതിൽ ഒരു കാ ടീ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനട്ടാ മറന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് തരം ക്യാപ്സിക്കം റെഡും ഗ്രീനും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ റെഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ തന്നെ മതി കേട്ടാ നമ്മൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് റെഡും ഗ്രീനും ഒക്കെ എടുത്തുന്നുള്ളൂ ഈ യെല്ലോ വേണമെങ്കിൽ യെല്ലോ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് നാല് ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് റെഡ് ചില്ലി വേണം കേട്ടോ ഇതിന് കളർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു കളറൊന്നും ഇതിൽ കൊടുക്കണില്ലേ റെഡ് ചില്ലിക്കും നല്ല എരി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൊടു ഇട്ടു കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല മൊത്തത്തിൽ കുരുമുളക് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എരി ഉണ്ടാവും ഇതിലേ ഞാൻ വീണ്ടും ആ പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറ്റ് വെച്ച ചിക്കന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടാ നമ്മൾ ഈ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ പേര് വെക്കുമ്പോൾ എന്താവുന്നതായിരിക്കും സംഭവം എന്നല്ല കേട്ടത് പക്ഷേ രസം കിട്ടാ ഏറ്റവും കൂളി മധുരം ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ പിന്നെ ഞാൻ മറന്നിട്ട് പറയാൻ നമ്മളുടെ സോസ് ഏഡ് ചെയ്ത പതിയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടിട്ടാ പിന്നെ സോസ് വെച്ച പാത്രത്തിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്ന പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ജസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നായിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടാ നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കട്ടാ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് കളർ നോക്കും വലിയ നല്ലതൊന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മളുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കോ പൊറോട്ടയ്ക്കോ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അങ്ങനെ പിന്നെ പറയണ്ട അടിപൊളിയായിരിക്കും നല്ല എളുപ്പമല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വായിൽ വെള്ളം വരുന്ന നോമ്പൊക്കെ അല്ല അല്ലേ ഇഷാല്ല നോമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിയും സിമ്പിളായ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം